Este portão trancado esconde um mistério. Sem chave para abrir o cadeado, o seu José Nunes Ramalho, de 51 anos, conhecido como Geraldo, desapareceu da casa. A minha maior, é, vamos dizer, é, dúvida é com uma pessoa sair num portão desse. Acho que não tem como. Outra, ele sumiu na, na terça-feira, dia 15, chegou para nós, para mim e para os filhos dele, na sexta-feira à noite. Essa demora para saber do sumiço incomoda os irmãos e filhos do Geraldo. Quando desapareceu, ele estava com o primo Elias nesta casa, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Geraldo e o primo são pedreiros e vieram para a cidade fazer uma reforma no imóvel, que é do sobrinho do Elias. Os parentes dizem que eles ficariam aqui por no máximo 10 dias. Eu não estou acusando ele de nada. As pessoas estão me acusando porque eu estou acusando ele. Eu não estou acusando ele. A minha preocupação é achar o meu irmão, eu não quero o negócio, a raiva dele, não tenho raiva dele, não tenho raiva dele, entendeu? Aconteceu uns negócios estranhos, mas deixa isso pra lá. Essa parte pra mim não fica um pouco clara, né? Essa parte pra mim, porque o que eu sei é isso, que a notícia chegou pra, pra mim através do meu irmão na sexta-feira. Como chegou pra ele a notícia eu não sei, eu não sei te dizer. Aí tem essa versão que ele tá contando, que também tá tendo um pouco de... De... Contradição. Isso, de contradição. Já faz quase um mês que Geraldo desapareceu. Ele saiu da casa na terça-feira, dia 15 de janeiro. Depois disso, ninguém mais soube do paradeiro dele. É, o meu foco é achar o meu irmão, porque eu já rodei essa cidade, eu já rodei em todos os lugares que você imagina. Já tive vontade de entrar nesse mato aí, ó. mas não deixaram, entendeu? O meu foco é esse, entendeu? Não tenho nada contra ele, não tenho nó para acusar ele de nada. Mas eu peço para ele, para ele falar a verdade para mim, o que aconteceu. Está duas pessoas dentro de uma casa, tem que saber o que aconteceu, entendeu? Geraldo e Elias chegaram aqui em Bragança Paulista no sábado por volta das 11 horas da manhã. Eles vieram direto aqui para a casa do sobrinho de Elias. Se acomodaram, saíram, foram até um comércio que fica muito próximo daqui para comprar alguns marmitex para o almoço e para a janta. Logo em seguida, retornaram já para começar o serviço à obra. Eles pintariam as paredes da casa e consertariam algumas portas para que o sobrinho de Elias pudesse se mudar para cá. No domingo, na segunda, a rotina deles foi muito parecida. Na terça, logo após o almoço, Geraldo começou a reclamar. Ele dizia que não estava se sentindo muito bem, que a pressão dele estava alta. Então, Elias sugeriu que eles fossem até a farmácia para que ele pudesse medir a pressão. E foi o que aconteceu. E a pressão de Geraldo, segundo a funcionária da farmácia, estava normal. Então, eles retornaram aqui para casa e continuaram a fazer o que estavam fazendo, consertando a casa, fazendo a obra. Dormiram e quando foi por volta das 11 horas da noite... Elias acordou e teve uma surpresa. Ele viu que Geraldo não estava em casa. A porta da residência estava aberta, mas o portão, esse portão aqui, o único acesso à casa, estava trancado, exatamente da mesma forma que está aqui. O cadeado estava trancado e a chave desse cadeado estava dentro do bolso de Elias, o que chamou bastante a atenção de toda a família. A porta estava aberta, agora o cadeado estava fechado. Do jeito que deixou o cadeado fechado, estava e a chave no meu bolso, no bolso da bermuda. Por isso que eu estou falando que ele não tirou a chave lá no bolso da minha bermuda e eu não acordava que eu não estava morto. Mas como é que ele saiu? Agora, não, agora é uma pergunta que fica no ar. Eu não posso te responder porque aqui dentro ele estava. Elias não sabe explicar o que pode ter acontecido. Mas diz que o primo estava com um comportamento estranho. Nos primeiros dias não, mas no segundo sim. Já comecei a ver que ele estava nervoso, tremendo, não conseguia comer, fumando demais. Se deixasse bebida também, mas a bebida dele não foi assim um negócio exagerado. Né? Só na hora que nós íamos lá no bar, voltava, à noitinha, tomava duas cachaças e uma cerveja e ia embora. Só que não estava conseguindo dormir, vendo coisa. Tava vendo, tava vendo bicho, tava vendo besouro, tava vendo isso, vendo aquilo. Ele consumiu algum tipo de droga? Não, de jeito nenhum. Nunca na vida. 
Nós nascemos e criamos juntos, ele é meu primo de Gito, nunca vi falar em uma coisa dessa. Elias diz que procurou o primo Geraldo em todos os lugares da cidade e se defende das acusações feitas por outros parentes. Sobre ele não ter comunicado o sumiço no mesmo dia. Aqui eu estava sem contato nenhum. Para acabar, tem um celular, o bicho não estava funcionando. Mas eu peguei um celular emprestado para um rapaz aqui do lado, que ele estava trabalhando nessa obra, que ele não se encontra mais, e fiz a ligação para Santos, avisando todo mundo. Que dia que foi isso, dessa ligação, então? Na quarta-feira. Na quarta-feira. Não na sexta, como eles dizem. Essa história aí não é verdade. O que eu estou falando para você é o que pode ser confirmado. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.